وانا عمري حوالي 12 13 سنه كده لقيت الشيخ في الجامع بيقول للناس بعد الصلاه استنوا ما حدش يمشي بعد صلاه السنه عشان هنعرض لكم فيلم مهم هيعجبكم قلت مسجد وفيديو وتلفزيون طب ازاي قلت بقى الشيخ ده شكله فاني قوي وعاوز يحببنا بقى في الجامع وجايب لنا الراس الكبيره لبروسلي او الفيلم الهندي اللي كلهم في الاخر بيطلعوا فيه اخوات المهم يا مؤمن ان الفضول اخذني وقعدت ويحط الشريط يا مولانا من هنا وايز يطلع علينا شيخ بلحيه بيضه ولابس جاكيت فوق الجلابيه وبيدي درس زي اللي بيقوله الشيخ عندنا في الجامع وقبل ما تخيب كل امالي لقيت نفسي مع سن صغير ده مشدود وبتفرج ومستمتع والدنيا زبادي خالص عرفت بعدها ان الشيخ ده اسمه احمد ديدان وما كنتش ساعتها اعرف عنه اي حاجه الا اسمه فايه رايكم النهارده اعرفكم عليه ونشوف ايه حكايته ونعرف ازاي بقى الشيخ احمد ديدان يلا بينا طب يلا بينا المشهور عند المسلمين في العالم ان الشيخ احمد ديدات عليه رحمه الله من جنوب افريقيا والحقيقه بقى ان الشيخ من اسره هنديه ومن مواليد الهند وتحديدا من بلد اسمها تداكهار فار في ولايه سورات في غرب الهند الشيخ من مواليد شهر يوليو اللي احنا فيه ده وتحديدا 1 يوليو سنه 1918 وفي الوقت ده طبعا كانت الهند وباكستان وبنجلاديش والمنطقه دي كلها تحت الاحتلال الانجليزي يا مؤمن من سنه 1858 لحد ما خرجوا منها سنه 1947 اسره ديدات كانت أسرة فقيرة وكان والده حسين كاظم ديداد بيشتغل مزارع في جنوب أفريقيا وكان أحمد وإخواته عايشين مع والدتهم اللي كان اسمها فاطمة على اسم والدتي وحشتيني والله يا حاجة فاطمة وربنا يطمنك على أولادك ويصبرك على فراغك المهم يا مولانا إن هو عاش مع والدته وهو وإخواته في الهند لحد ما توفاها الله سنة 1927 وكان لسه عمر أحمد ديداد وقتها تسع سنين وهنا يقرر أبوه إن هو ياخده وبالفعل سافر ديداد يا مولانا مع إخواته إلى جنوب أفريقيا اللي كانت برضه هي كمان تحت الاحتلال البريطاني ظروف والده في جنوب افريقيا كانت مش ولا بد فهم كم سنه علام بس وراح مطلعوا ابوه من التعليم وهو كان لسه في سته ابتدائي وكان الكلام ده سنه 1934 كانوا عايشين في مدينه اسمها ديربان وكان التنصير في الوقت ده في المدينه دي شغال زي السكينه في الحلاوه يا مولاي ديانه البلد هي المسيحيه ولغه البلد هي الانجليزيه وكان في كليه او تقدر تقول بعثه تبشيريه مشهوره وقتها هناك اسمها كلية آدم وبعد ما خرج ديدات من المدرسة على طول اشتغل بياع في محل بقالة يطلع المحل ده جنب كلية آدم زدي خبط لزي الطلبة يدرسوا الشبهات في الكلية ويعدوا عليه يمارسوا معاه اللي هم تعلموا هناك بزمتك مش الاسلام انتشر بحد السيف طب الرسول بتاعكم صلى الله عليه وسلم اتجوز كتير طب ليه طب شفت انت الحتة دي في البخاري سمعت كلام ابن تيمية احمد ديدات بيقول انا كنت بقف قدامهم مبلم مفيش اي اجابات كل اللي عرفه عن ديني هو الشهادة وبس بالعجز وفي نفس الوقت بالغيرة على ديني اللي انا مش عارف ادافع عنه ازاي وفي يوم يا مؤمن وهو بينظف مخزن المحل اللي هو بيشتغل فيه لا كوم ورق قدامه وهو كده وهو بيبص فيه لا كتاب قديم جدا لدرجة ان الفران يا مؤمن ما ارقض الحواف والحروف بتاعته الكتاب اسمه اظهار الحق شوف انت بقى توفيق ربنا يطلع كتاب اظهار الحق ده بيرد على شبه مبشر الماني اسمه كارل فيندر عن الاسلام وتطلع هي هي تقريبا نفس الشبه اللي بيكررها ويرددها الطلبة اللي بيعدوا كل يوم على ديدا ويعكنين عليه في المحل بس في لمحة هنا صغيرة مؤلف الكتاب ده اسمه رحمة الله الهندي كان هندي وعايش في مكة والكتاب كان باللغة العربية والطبع الكتاب ده في الأساتانة اللي هي اسطنبول دلوقتي سنة 1864 لما كانت تحت الخلافة العثمانية أحمد ديدات بيقول وبفضل هذا الكتاب تغيرت حياتي تماما ديدات خلص قراءة الكتاب من هنا واكتشف معاه ان ذاكرته قوية جدا في الحفظ وبدأ يرد من بعدها بكل فصاحة على الطلبة اللي كانوا بيجوا وبيزعجوا ومش بس كده ده لما اكتشف حضوره واسلوبه المميز جدا وردوده المفحمه اتوسع بقى الراجل وبدا في حفظ القران الكريم ومعاه كتب السنه اللي هي الاحاديث النبويه والفقه اللي هو الاحكام الشرعيه والسيره اللي هي القصص التاريخيه عن الاسلام عشان يعني الراجل يبقى جاهز يا مولانا لاي جديد يظهر من الشبه دي وفي هذه الاثناء يسيب المحل اللي كان بيشتغل فيه سنه 36 وراح اشتغل سواق في مصنع نجاره وكان سنه في الوقت ده 18 سنه الانتقال بقى من المحيط الضيق ده الى العالم الخارجي والاحتكاك بالبشر يوسع المدارك ويخلي الافق اكبر فجرب ان هو يبادر ويفتح هو الموضوع مع اللي بيقابلهم ما يستناش لما حد يقول له على شبهه ده قال لك الله وانا هفضل ليه في خانه الدفاع ليه استنى انا شبهاتهم وبعد كده رد عليه ليه ما كنتش انا مهاجم وراح اشترى الاناجيل يا معلم كل الاناجيل بكل اللغات المتاحه قدامه حتى كتب التوراه برضه اشتراها عشان شافها مكمله لرسالته خد بالك ان كل ده لا كان فيه شهره لسه ولا الراجل سعى 
عليها ولا كان يجي في باله اصلا في يوم من الايام ان هو يقف في مناظره قدام اي حد مهم صاحب المصنع وثق فيه وفي دينه وخلال سنتين بس خلاه يسيب مهنه السواقه ومسكه كاتب ضبط للواردات والصادرات للمصنع بتاعه والكلام ده كان سنه 1938 وهنا الراجل بقى عنده وقت اكبر وفلوس شويتين اكتر راح ديدات قدم وكمل تعليمه في الكليه الفنيه السلطانيه هناك في قسم الرياضيات واداره الاعمال وفضل شغال في المصنع مع الراجل ده يا طيب 13 سنه على ما خلص فيهم دراسته وكمل تحصيله لعلم مقارنه الاديان ده كمان بقى نائب مدير المصنع ويقرر ديدات انه يسافر الى باكستان اول ما وصل هناك سنه 1949 اتجوز من سيده اسمها حواء حسين غنغن وما اتجوزش ديدات غيرها طول حياته وخلف منها ولدين وبنت ابراهيم ورقيه واخيرا يوسف اللي تم اغتياله من ست شهور بس في جنوب افريقيا وعلى فكره الشيخ كان اتقدم ل 33 واحده من يوم ما فكر في الزواج الا انه كان بيترفض في ال 33 لفقره الشديد قعد ديدات في باكستان لمده ثلاث سنين واضطر يرجع بعدهم باسرته لجنوب افريقيا سنه 1952 عشان اقامته هناك ما تسقطش لانه بكل بساطه مواطن هندي وليس جنوب افريقيا واول ما رجع يا مؤمن يتعين مدير في نفس المصنع اللي كان شغال فيه سواء والكلام ده كان من سنة 52 لسنة 1956 سنة 56 دي كان ديدات أصبح عنده 38 سنة ومتمكن جدا من علمه اللي جمعه وحفظه خلال 22 سنة تحصيل وممارسة وهنا يقرر الراجل انه يسيب لقب مستر ديدات ويبقى رسميا الشيخ ديدات وياخد الراجل شقة صغيرة كده ويأسس هو وصديق عمره اللي كان اسمه غلام حسن مكتب الدعوة الإسلامية وانطلق هو وغلام من المكتب الصغير ده إلى الكنايس والأديرة والمدارس المسيحية يحضروا معاهم محاضراتهم ويقطعوهم ويفندوا كلامهم من نفس كتبهم وكلامهم ما هو مش معقول هيدخل كنيسة يقول لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك أنا الراجل ناوى أن هو يتوجه من الدفاع إلى الهجوم فكان اللي يحس بشك من الحاضرين يا سيدنا يروح لديدات بعد المحاضرة يقوم الشيخ محوله مباشرة على مكتب الدعوة وفي غمضة عين المكتب يشتغل ويشغي ناس في نفس ذات السنة ورواده تبارك الله يبقوا بالمئات متحولين من المسيحية إلى الإسلام ويستخدم الشيخ المكتب ده كمدرسة إسلامية يعلم فيها المسلمين الجدد دول قواعد الإسلام وهنا يسمع بالشيخ ديدات وغزواته النكحة واحد اسمه صالح محمد صالح ده يطلع من كبار رجال الأعمال المسلمين الموجودين في مدينة كيب تاون اللي في جنوب أفريقيا وكانت النقلة الكبيرة يا مولانا صالح محمد بقى يأجر قاعات ومسارح للمناظرات ويعمل دعوات مجانية ويوزعها على الناس عشان تحضر الصيت سمع وعلي لدرجة ان كيب تاون يا مؤمن بقوا الناس يقولوا عليها احمد ديدات تاون وهنا يفكر الشيخ احمد ديدات وينفذ مع صالح محمد مشروع الاي بي سي اي او معهد السلام لتخريج الدعاء الكلام ده كان سنة 1968 اللي هو مش بس انا اللي بناظر وبنجح ومش عايز حد ناجح زي لا انا هعلم الناس ازاي تناظر وتنجح هي كمان اما عن سؤال اذا كان الدكتور زاكر نايك من طلبة الشيخ ديدات غالبا وعلى ما توصلت ليه فهو تأثر بالشيخ أحمد ديدات بس وبالذات وإن الدكتور زاكر نايك نشأ وكبر وتربى في الهند وكل اللي لقيته بيجمعهم سوا مجرد فيديو واحد كان مجرد زيارة من الدكتور زاكر نايك للشيخ أحمد ديدات في أيامه الأخيرة وأرسلت برضو رسالة للدكتور زاكر عشان أتأكد إلا وإنه لحد موعد تصوير الحلقة ما كانش لسه رد عليه المهم يا مولانا إن مركز الاي بي سي اي ده يكبر ويشتروا كمان الأراضي اللي حواليه ويوسعوا ويبنوا جنبه مسجد جامع كبير ومدرسة إسلامية ومستوصف طبي ومطبعة لطباعة مصاحف مترجمة للغات كتير عشان تتوزع في كل أنحاء العالم وتدخل فترة التمانينات يا زعيم ويتعرف العالم على اختراع الفيديو كاسيت ويتعرف معاه على شرايط الشيخ ديدات اللي لفت الكوكب في فترة قصيرة جدا ولحد دلوقتي ده كان الشيخ أحمد ديدات صيته معروف في جنوب أفريقيا بس إلا إنه وفي كام سنة قليلين بس من جمال أسلوبه وقوة حجته اللي الناس شافوها وسمعوها في الفيديوهات يكون اللي كان بيقدمه جديد ومتفرد ومتميز فيه فخلى انتشاره أسرع ووصوله لقلوبهم أسهل وتبدأ من هنا رحلة العالمية يا طيب تدعوه المؤسسات الدينية الكبيرة في شتى أنحاء المعمورة للمناظرة والمحاورة وإلقاء المحاضرات حتى إن السعودية كرمته وفاز فيها بجائزة الملك فيصل اللي بتمنح للعلماء والأدباء والمفكرين الإسلاميين والكلام ده كان في 23 مارس سنة 1986 ألف ديدات أكتر من 24 كتاب اترجموا للغات كتير ولفوا الدنيا وراه في الرحلات بتاعته المسيح في الإسلام 
محمد الخليفة الطبيعي للمسيح من المعمدانية إلى الإسلام وغيرها وغيرها وغير طبعا شراية الفيديو كاسيت اللي الناس كان بتستلفها وتشحتها البعض من باب المجاملات وكده اتفرج له انت بقى كده على مناظرته مع القس سواجر ولا مناظرة أنيس شروش قمت المتعة وكأنك بتتفرج على دراما أو عمل فني مش مجرد مناظرة تقدر تقول ان الراجل ملأ الأرض بعلمه وعمله وإخلاصه وتفاني في اللي بيعمله أخوه عمر ديدات لما دخل نفس مجال الشيخ أحمد فالشيخ ديدات قال له كلمتين حلوين قوي قلت لازم أجيبهم له قال له إن كنت تظن أنك بذلك ستحصل على المال والإسم والشهرة فإن الحجارة والعصي التي سوف يلقونها عليه أعظم بكثير مما ستنال من شهرة ومال فإن كنت تفعلها من أجل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستمر وإلا فزوجتك وعائلتك أهم بكثير وقد كان يا مولانا اتهموا الشيخ أنه بيقر بصلب المسيح اللي نفاه القرآن وكده يصبح الشيخ أحمد ديدات كافر رسمي فهمي نظم مع أنه في مناظراته اللي شافها الملايين كان بينكر ده بيقول النص القرآني بكل وضوح فقال لك إيه يا عام الشيخ أحمد ديدات بتاعك طلع قدياني والقديانية دي عقيدة كده أنا أنشأها واحد اسمه ميرزا غلام أحمد القدياني في الهند سنة 1908 وقال للناس أنا الإمام المهدي وشوية تخاريف معاها كده ولسه ليها أتباع كتير جدا في كل العالم لحد النهار بس غالبية علماء المسلمين بيقولوا أن القديانية دي كلها على بعضها كده ليست من الإسلام واضطر الشيخ أحمد ديدات أنه هو يطلع بياني يتبرأ فيه من القديانية وسننها وقال الراجل أنه مسلم سني وبس وقالوا عنه بهائي وبيحرض المسلمين على المسيحيين ومتعصب ومتطرف والباكج اللي احنا حافظينه وفي سنة 1996 كان الشيخ أحمد ديدات في استراليا بخصوص كان مناظرة هناك كان مدعو ليهم مع بابوات وقساوسة وأول ما رجع من استراليا لجنوب أفريقيا اتصاب بجلطة من نوع غريب ونادر تحت رقبته المرض اللي نتج عن الجلطة دي حاجة اسمها الحجز الداخلي كان بيحس وبيشعر بكل حاجة حواليه عادي بس كل أطرافه لا تستجيب بأي رد فعل لا يتحرك ولا يتكلم ولا ينفع مجرد عايش بس وخلاص حتى ان الدكاترة عملوا له عملية تركيب انبوب للمعدة علشان يدخلوا له منه الاكل لان الشيخ ما كانش بيقدر يحرك حتى الفكين وفضل الشيخ على الحال ده كتير يا مؤمن تسع سنين بحاله تسع سنين عاشهم في بيته في جنوب افريقيا على الحال ده بعد ما الدكاترة قالوا ما فيش اي امل في تحسن حاله تسع سنين كانت زوجته فيهم هي الزوجة والممرضة والخادمة والطباخ والمترجم وكل حاجة حتى ان الدكاترة لما استغربوا ازاي ما جاتلوش قرحة فراش طول السنين دي وهو رائد كده قالت لهم ان هي كانت بتغير له مرتين في اليوم هدومه وملاية السرير وحتى اكياس المخدات كمان وفي يوم الاثنين 8 اغسطس سنة 2005 يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو بيستمع لسورة ياسين في الراديو بالسكتة القلبية وكان عمر الشيخ أحمد ديدات وقتها 87 سنة وبعد موته بسنة واحدة بس تلحق به زوجته الصابرة وكأنما استحالت الحياة من بعده مات الشيخ بعدما أحيا سنة اندثرت منذ مئات السنين مات بعدما أشعل القلوب فخرا وأنار العقول علما وألهم النفوس مثابرة وصبرا خرج من بين الزيت والملح في الدكان ليستقبله الملوك والسادة في الديوان علمنا أن ما كان لل الله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل أن ما تؤمن به إذا ما أتقنته نجا إذا بادرت به صلى ألا محالة أن الحق ظاهر يوما على رقاب الخلق إنما هو توفيق وعمل لا يهتدي إليه من تكاسل وخمل وأن من ترك واستهان فليس له بين الكبار مكان بهذا الثوب البسيط البالي طاف صاحب المقام العالي قطع الأرض شرقا وغربا ليوسع بكلماته من تجاوز ضربا فكتب تاريخه بيده وأنفق حاضره ليشتري غدا رحمة الله تغشاك أبا يوسف ورقية وإبراهيم ولو نزلت ببابنا لأكرمناك وها قد نزلت بباب الكريم بس كده يا مؤمن السلام عليكم